Assalamualaikum. Kamana channel pra aasha kuchhi onik onik bhalu achen. Abi Allah rahmat e bhalu achi. Aske amra kuchho ke golfer je amra pratham porbe alochana kore chilam. Aske amra ditiya porbe pratham porbe alochana kore chilam je raja abong porjoto ke golfo ar kagus bhajer khela di amra shushok shompor ke ekta darona piye chilam. Shekhar amra piye chilam kuchho ke bitti abong बेस मान बृत्ति पार मान सूचक शक्ति पे तो आज के शून्य एवं एक शून्य एवं एक सूचक शून्य एवं एक सूचक नहीं आज के आलोचना करब एखे तुम्हारे विद्यालय करपक्ष ठीक कर श्रेणी मोट पाँच दिन पाँच दिन कि करब पाँच दिन दौरे कैंडि दिवे एम कैंडी तो हमार दादाई तो चीने ना मन हमारे बापे ना कैंडी खाई कि ना मन पड़े ना आसले मन है कैंडी ये किस चकलेट सम्भवत चकलेटर मत ही एक उन्नत मान तो करपक्ष चिंता करलो जो पाँच दिन दौरे कैंडी दिवे तो, तो देा से क्षेत्र में कैकटी नियम आ इखने एक नियम आज है राजा पर्यटक जमीन टाक नार एक नियम छो एखे कैंडी देवर एक नियम हल नियम दिसे प्रथम के कतटी कैंडी पा ता निर्भर कर प्रत्येक रोल नम्बर ऊपर ये आर कम जो रोल नम्बर प्रत्येक रोल नम्बर ऊपर भित्ती कैंडी देवा कम प्रत्येक श्रेणी प्रत्येक शिक्षार्थी रोल नम्बर शेष अंकर शेष अंकर सपेक्षे ये कैंडी प्रदान एखे जर रूल एक अंकर जर एक अंकर तर ओ एक अंक ग्रहणजोग्य जेम एकजुन रूल पास पास हिसाब करी ताके पास के धरे तरह कैंडी देव है एकजुन रूल छये छय कैंडी देव है एकजुन रूल सत ताके ओ सत हिसाब कैंडी देव है एकजुन रूल रोलर शेष अंकर सहाजे कैंडी प्रदान कारो रूल पंदर हईल कारो पंदर हईल एन पंदर क्योंकि पंदर टी क्या दुई अंकर कथा बोले ना एक अंकर होते जर रूल एक अंकर तर ओ एक अंक ग्रहणजोग्य है क्योंकि दुई अंकर कथा एखे उल्लेख नहीं क्योंकि ये लाइन बोलते दुई अंकर क्यों जे एन क्यों रोलर शेष अंकर सहाजे दिवे ये प्रत्येक शिक्षार्थी रोल नम्बर शेष अंकर सपेक्षे ये कैंडी प्रदान कथाटर पर एक शेष अंक बोलते हमें दुई अंक विशिष्ट एक जन एक श्रेणी साधारण षाठ सत्तर त्रिस पैंत जन स्टूडेंट थे तेल एक ऐले मे रूल जो पंदर है पंदर जदि है हाँ तो हमें शेष अंक कत ये पास ये पास तेल शेष अंक कत पास शेष अंकटा कत पास ये पास ही हिसाब से धरे नीते सहाजे नहीं कैडी प्रदान प्रथम दिन रोल शेष अंक जा एक शिक्षार्थी के से संख्यक कैंडी देव है प्रथम दिन ताक दे कई पास टी द्वित दिन एक जन शिक्षार्थी प्राप्त कैंडी संख्या आगे दिन पावा कैंडिर संख्यार रूल एर शेष अंक गुण कर रूल शेष अंक कत पास आगे दिन पाई कत पास गुण फल ए गुण फल समान ओ जार रोल नम्बर पुनः से द्वित दिन पा पचिशा एवे तृत्य दिन गत दुई दिन जे कटी कैंडी पे गत दुई दिन पे गत ये पाँच गुरु पाँच कैंडी पे सेटर साथ रूल शेष अंक रूल शेष अंक कत पाँच ये पास दिए आगे संख्या के गुण करते शेष अंक जो गुण फल से ही गुण फल संख्यक कैंडी से पा तो यही नियम बाकी दुई दिन सकले कैंडी पा नियम सबा कैंडी पा एन प्रथम तुम्हारा तुम्हारे रोल नम्बर चिंता करो एवं निजे रोल शेष अंकटी नाओ नियम अनुजाई तुम्हारे रोल 
যদি এক অঙ্কের হয় তাহলে সেটি তোমার রোলের শেষ অঙ্ক তোমার রুল যদি হ্যাঁ রুল যদি এক অঙ্কের হয় মানে পাঁচ হয় ছয় হয় সাত হয় তাহলে এইটাই শেষ অঙ্ক ধরতে হবে আর যাদের হ্যাঁ যাদের দুই অঙ্কের সংখ্যা আছে তাহলেও শেষের অঙ্ক যেটা হয় সেটাই ধরতে হবে তো এইভাবে আমরা সামনে বাড়ি তাহলে নিচের শখটি পূরণ করে ফেল এইভাবে সবাই তোমরা যারা এই ক্লাসে ছাত্রছাত্রী আছে তোমরা সবাই এই কাজটি এই শখটা পূরণ করো দেখো তোমার রুল কত আমি এখানে রুল ধরছি পঁচিশ হ্যাঁ পঁচিশ তাহলে শেষের অঙ্ক কত শেষের অঙ্কটা হলো পাঁচ তাহলে পাঁচ তাহলে শেষের অঙ্ক কত পাঁচ তাহলে প্রথম দিন সে কেন্ডি ভাবে পাঁচটা দ্বিতীয় দিন কি কেন্ডি ভাবে কয়টা ওই পাঁচের সাথে রুলের শেষের অঙ্ক গুণ করতে হবে আগের দিন যা পাইছে পাঁচটা ওই পাঁচের সাথে শেষের অঙ্ক পাঁচ এতে গুণ করতে হবে তারপরে দিন আগে দুই দিনে যা পাইছে দুই দিনে কত পাইছে পঁচিশটা হ্যাঁ দ্বিতীয় দিনে যা পাইছে আর কি আগের দুই দিনের গুণ ফলের সাথে বলা হয়েছে এখানে এই যে এখানে আবার আমরা দেখি তৃতীয় দিন কত হয় তৃতীয় দিন তৃতীয় দিনে গত দুই দিন যে কয়টি কেন্ডি পেয়েছিল গত দুই দিন যে কেন যে কয়টি কেন্ডি পেয়েছিল সেটির সাথে তার রুলের শেষ অঙ্কের যে গুণফল সেই গুণফলের সংখ্যক কেন্ডি পাবে তাহলে গত দুই দিনের যে গুণফলটা সেটা আমরা এখানে লেখলাম তার সাথে আবার পাঁচটা গুণ করলাম তাহলে আমরা তৃতীয় দিন এটা পাবো তারপর চতুর্দিনের দিনে আবার পাঁচটা গুণ পঞ্চম দিনে আরেকটা গুণ এখন আমরা একটি বিষয় দেখ কি এখন তোমরা একটি বিষয় দেখো তো তোমাদের শ্রেণীতে যাদের রুলের শেষে শূন্য অথবা এক ছিল তারা আসলে পাঁচ দিন শেষে কত টিকেন্ডি পেয়েছে কিংবা তাদের প্রতিদিনের প্রাপ্ত কেন্দ্রীর সংখ্যা কত ঠিক আছে তাহলে কেন্দ্রীর সংখ্যা কত আমরা এটা লক্ষ্য করব লক্ষ্য করে দেখি যে খেয়াল করলে দেখবে যে যাদের রুল শেষে শূন্য তারা কোনো দিনই কেন্দ্রি পায় নেই কারণ প্রথম দিন সে যদি পায় কয়টা শূন্যটা দ্বিতীয় দিন পায় কয়টা শূন্যের সাথে শূন্য গুণ তৃতীয় দিন কয়টা পায় শূন্যের সাথে শূন্য গুণ আবার শূন্য গুণ তাহলে ফলাফল কি এখানে শূন্য আবার এখানেও শূন্য তাহলে সে কোনো দিনেই কেন্ডি পায় নেই আবার যাদের রুলের শেষের অঙ্ক এক সেও কি করছে মাত্র একটা কেন্ডি পাবে প্রতিদিন তারা প্রতিদিনে একটি করে কেন্ডি পেয়েছে হ্যাঁ অর্থাৎ তাদের কারোরই প্রতিদিনে প্রাপ্ত কেন্ডি সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন আসেনি তাদের প্রতিদিন একই ফলাফল যে শূন্য পাইছে সবসময় শূন্য পাইছে যে এক পাইছে সবসময় এক পাইছে একের ব্যাপারটা হইলো এরকম এক দিয়া এক গুণ অর্থাৎ প্রথম দিন একটা দ্বিতীয় দিনও ওই এক গুণ এক আর তৃতীয় দিনও এক গুণ এক ইকুয়াল টু কত এক তাই না তাহলে প্রতিদিন একটা করি পে পাইল পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ শূন্য একের সূচক বসলেও তারা যথাক্রমে কি হয় সূচক বসলেও কি হয় ওই শূন্য আর একই হয় সূচক যদি আমি শূন্যর শূন্যর সূচক শূন্য দেই তাহলে ফলাফল কি আসে ওই শূন্যই আসবে হ্যাঁ আর যদি একের সূচক এক দেওয়া হয় তাহলে তার কত হয় ফল একই হয় বা একের সূচক যদি এখানে পাঁচও দেওয়া হয় মানে পাঁচটা এক গুণ করলে তার ফলাফল একই হয় ঠিক আছে এখানে বেস যদি শূন্য থাকে বেস শূন্য থাকলে এখানে সূচক যদি পাঁচ অবসানো হয় শূন্য সূচক তো হয় না শূন্যের সূচক যদি পাঁচটা শূন্য সূচক হয়ই না তাহলে শূন্য সূচক শূন্যের সূচক শূন্য হয় না এখানে বলা আছে যে মনে রাখবে শূন্যের উপর কিন্তু কখনো সূচক শূন্য হয় না এ কথাটা হ্যাঁ মনে রাখবে সবসময় এই কথাটা মনে রাখতে হবে শূন্য এর সূচক শূন্য হয় না কেন হয় না ভেবে দেখতে পারো কি আচ্ছা সূচক নিয়ে এবার কারিকুরি সেচক নিয়ে আমরা কারিকুরি এখানে একটা গল্প বলবো 
এখানে একটা গল্প বলবো আমরা আমরা একটি অদ্ভুত মহাকাশ যানের গল্প শুনি অদ্ভুত কেন বলছি কারণ এই মহাকাশ যানটির গতিবেগ সব সময় চার বৃত্তিতে হয় না নাকি চার বৃত্তিতে হয় সব সময় এর বৃত্তি থাকে চার অর্থাৎ প্রথম ঘন্টায় যদি হ্যাঁ চার কিলো যায় দ্বিতীয় ঘন্টায় সে হ্যাঁ সাড়ে সাড়ে ষোলো কিলো যায় তৃতীয় ঘন্টায় সে কত হয় সাড়ে সাড়ে ষোলো সাড়ে ষোলো চৌষট্টি কিলোমিটার যায় এইভাবে সে যাইতে থাকে অর্থাৎ এর ব্যাগটি প্রতি সেকেন্ডে এর কোনো না কোনো ধনাত্মক গাত হয় আর একটু সহজে বললে মহাকাশ যানটির এক সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব চাইরেরই কোনো না কোনো ধনাত্মক গাত হবে উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি যে চাইরের সূচক কত টু চিন্তা করতে পারি এই ক্ষেত্রে মহাকাশ যানটি এক সেকেন্ডে চললে হ্যাঁ এত মিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে তবে মনে রাখতে হবে এই ব্যাগটি কিন্তু কি নির্দিষ্ট নয় এটি বাড়িতে বাড়তেও পারে আবার কমতেও পারে শুধু একটু নিশ্চিত ব্যাগটি সর্বদাই চাইরের গাত হবে এটা নিশ্চিত যে সর্বদাই কত চাইরের ঘাত হবে এটা কিন্তু একটা মহাকাশ যান ঠিক আছে মহাকাশ যানের চালক মহাকাশ যানের চালক মনিটরে বসে দেখতে পারে সব সময় সাপেক্ষে সেই মহাকাশ যানটি কত দূর অতিক্রম করল কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সেই মনিটরে আবার সময়টিও চাইরের গাত হিসাবে দেখা যায় অর্থাৎ চালক চাইলেই তোমরা কি মহাকাশ যান দেখছ না দেখলে অন্য সময় আমি দেখাইতে পারি বা এই ভিডিওতেও দেখাতে পারি দেখাতে পারি তো এখন আমরা অঙ্ক নিয়ে একটু আলোচনা করি ঠিক আছে তো এখানে মহাকাশযান চালক মহাকাশের মনিটরে বসে দেখতে পারেন সময়ের সাপেক্ষে সেই মহাকাশযানটি কত দূর অতিক্রম করেছে বললো কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সেই মনিটরে আবার সময়টিও চাইরের গাত হিসেবে দেখা যায় অর্থাৎ চালক চাইলেই দুই সেকেন্ড পরপর অতিক্রান্ত দূরত্ব দেখতে পারবেন না দেখতে পারবেন না দুই সেকেন্ড পরপর অতিক্রান্ত দূরত্ব দেখতে পারবেন না তিনি চাইরের সূচক এক সেকেন্ড বা চাইরের সূচক দুই ইকুয়াল টু ষোলো সেকেন্ড এরকম সময় ব্যবধানই বিমানের অতিক্রান্ত দূরত্ব দেখতে পাবেন মনিটরের সময়ের এই ব্যাপারটি একটি ক্রম মেনেই চলবে যেমন চালক প্রথমে চাইরের সূচক সেকেন্ড চাইরের সূচক এক সেকেন্ড সময় ব্যবধানে অতিক্রান্ত দূরত্ব দেখতে পাবেন এরপর এই চাইরের এক সেকেন্ড পর হতে পরবর্তী চাইর এর দুই সেকেন্ড মহাযানটি কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলো সেটি দেখতে পাবেন তারপর আবার চাইরের দুই সেকেন্ড হতে পরবর্তী চাইরের তিন সেকেন্ড অতিক্রান্ত দূরত্বটি দেখতে পাবেন এভাবে চলবে একটু মনে রাখতে হবে কখনোই চাইরের দুই সূচকের পর পরবর্তী চাইরের পাঁচ সূচক অতিক্রান্ত দূরত্ব দেখা যাবে না একদিন মহাকাশ যানটি চাল না মানে এতটা ব্যবধানটা দেখা যাবে না আর কি মহাকাশ মানে ক্রম অনুসারে দেখা যাবে এটা তো অনেক ব্যবধান এখানে দুই আর এখানে হইল পাঁচ চালনা করার সময় চালক দেখলেন তার ব্যাগটি নির্দিষ্ট এবং সেই ব্যাগটি হলো প্রতি সেকেন্ডে চাইরের এক সূচক মিটার এটি বাড়ছেও না কমছেও না তিনি প্রথম মে এক চাইরের এক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার অতিক্রান্ত দূরত্বটি দেখতে পেলেন তিনি এই পরবর্তী চাইরের দুই সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব দেখার পর মহাকাশ যানটি হঠাৎ একটি ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল এবং এর পরবর্তী সময় ব্যবধান থেকে মনিটরে কোনো অতিক্রান্ত দূরত্ব দেখা গেল না মহাকাশ যানের চালক মুশকিলে পড়লেন 
कारण तर ये अतिक्रांत दूरतगुलो जाना जरूरी तुम्हें कि महाकाश जान चालक के एक सहाज्य करते पर देखिए हमारे चेष्टा करी चिंता करो महाकाश जान की एक सेकेंडे चार एक चार मीटर दूरत अतिक्रम कर लो ठीक है चार एक सेकेंड कत दूर अतिक्रम कर लिक नियम धारणा थे बोलते चार एक सेकेंड समय व्यवधान महाकाश जानट अतिक्रांत दूरत हो चार एक गुणन चार इक्ुअल टू चार गुणन चार अर्थात चार कत चार हाँ चार सूचक कत टू है तो हमें द्वित समय व्यवधान महाकांटर महाकाश जानट अतिक्रांत दूरत कत हो भेबे बैर करते पर महाकाश जानट एक सेकेंडे अतिक्रांत एक सेकेंडे अतिक्रम कर चार एक हाँ सूचक हाँ चार मान चार टू दिव और एक सूचक एर पर नियम गत भिडियोते कत चार टू दि पार एक अर्थात चार सूचक एक तेल एखे कत है मीटार चार मीटार आर चार सूचक दुई सेकेंड अतिक्रम कर चार सूचक दुई तेल चार चार दुईटा और एखे एक चार जो गुण करी तेल चार सूचक तीन मीटार हो छक टूए आंशिक पूरण करा प्रयोजन निजे खात छकटी अंकन कर पूरण कर एबार् प्रत्येक प्रत्येक खात ए रकम एक छक लिखी हाँ प्रथम कलम समय व्यवधान सेकेंडे प्रति बैग मीटारे प्रति सेकेंडे अतिक्रांत दूरत गुणाकार मीटार लिखब अतिक्रांत दूरत सूचक आकार लिखब तर प्रथम एक देा हईल तेल चार सूचक एखे प्रथम सेकेंडे एक सेकेंडे कत जाए चार सूचक एक और ये मीटारे प्रकाश कर ले चार मीटार तेल एखे एटर जदि गुण करी तेल एक सेकेंडे कत जाए प्रथम कत जाए तेल चार के चार द्वारा गुण कर ले कत चार सूचक कत दई अर्थात अतिक्रांत दूरत सूचक आकार चार मीटार ए बारे ए द्वित सेकेंडे कत जाए एट तो चार से गति बेगे चलते तेल एक सेकेंड पर कत जाब सर षोलो ना चार सूचक तेल दुई सेकेंड पर जा कत हाँ दुई सेकेंड पर चार चार षोलो चार षोलो चौष्टि किलोमीटार तेल देखो एखे चार सूचक दुई मान कि दुईटा चार और ये एक चार तेल हो तीन टा चार गुण कर ले कत 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 तीन कटा चार गुण दीब चार गुणन दीब एखे जगह धरे ना चार चार गुणन तेल चार सूचक कत हो चार सूचक है चार तो ये एक ही अवस्था यहाँ चार पास आत चार चार तेल एखे चार सूचक चार आर एक चार तेल एखे गुण कर ले कत है एरक पाँचटा चार गुण है पाँचटा पाँचटा चार गुण है पाँचटा चार एक डान पास गलम असुविधे कि कटा हल एक दुईटा तीन टा चार गुण करते हैं ये सूचक है कत सूचक चार पर पांच ठीक ये गुणगुली करब ए सबटी देखाते गले अनेक समय व्यवधान तो आखने जगह धरे ना तो ये आकटी को देखा अवश्य एखे चार सूचक कत चार दिए गुण करते गुण कर ले कत है गुण कर ले चार
কটা হলো চার এক দুই তিন এক দুই তিন তাহলে ছয়টা হলো অর্থাৎ চারের সূচক কত ছয় তাইলে এখানে চারের সূচক কত হবে সাত এখানে চারের সূচক কত হবে সাত আর এখানে চারের সূচক হবে আট তাই তো এভাবে উপরের নেয় সাতটি সময় ব্যবধান অতিক্রান্ত হওয়ার হওয়ার পর চালক মহাকাশ যানটি অবতরণ করান এবং কারিগরি দলকে মনিটরের ত্রুটি ঠিক করার নির্দেশনা দেন মানে মিটারটা নষ্ট হয়ে গেছিল এবং সাত মিনিট পর আর সাত সেকেন্ড পর কত হয়েছে এইভাবে আমরা বের করতে পারলাম ঠিক আছে তাহলে এই যে চাইরের পাওয়ার কত আট চাইরের পাওয়ার কত এখানে চাইরের পাওয়ার কত হবে এখানে চাইরের পাওয়ার আট হবে এটা হলো সপ্তম সেকেন্ড ঠিক আছে কিন্তু পরবর্তী দিন অতি জরুরি একটি কারণে চালককে আবার মহাকাশ যানটি চালনা করতে হয় ফলে মনিটরের ত্রুটি থেকেই যায় তবে আগের দিন যেমন প্রথম ত্রুটি সময় ব্যবধানে চালক তার অতিক্রান্ত দূরত্ব দেখতে পেয়েছিল এই দিন শুধু প্রথম সময় ব্যবধানে তার অতিক্রান্ত দূরত্ব দেখতে পেলেন এবং বাকি কোন সময় ব্যবধান তার অতিক্রান্ত দূরত্ব দেখতে পেলেন না একদিন আরেকটি ভিন্নতা ছিল এই দিন আরেকটি ভিন্নতা ছিল আগের দিন যেমন প্রতি সময় ব্যবধানে মহাকাশ যানটির গতিবেগ একই ছিল হ্যাঁ এদিন কিন্তু তার মহাকাশ যানের গতিবেগ প্রতিটি সময় ব্যবধানের ভিন্ন ছিল সেদিনে তার রকেটের সময় ব্যবধান এবং ব্যাগ সবকে দেখা আছে প্রতি সময় ব্যবধানে অতিক্রান্ত দূরত্বটি নির্ণয় করে তোমরা কি চালককে সাহায্য করতে পারবে তো আমরা এবার ছক দুই পূরণ করব ছক দুই আংশিক পূরণ করা হয়েছে প্রয়োজনে নিজের খাতায় ছকটি অঙ্কন করে পূরণ করো তো আমরা এখানে এক আর গতিবেগ মিটার প্রতি সেকেন্ডে হইল কত এই যে এটা তাহলে এটার সাথে এটা গুণ করতে হবে এটার সাথে এটা গুণ করলে কত হয় এখানে আমি প্রথমে একটা চার তারপরে এখানে চারের সূচক হইল পাঁচ তাহলে কয়টা পাঁচ আর কয়টা চার পাঁচটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে দেওয়া আছে তাহলে কয়টা মোট কয়টা হইলো ছয়টা তাহলে সূচক হলো ছয় সূচক হলো ছয় মানে চারের সূচক হলো ছয় এটা হলো অতিক্রান্ত দূরত্ব সূচকীয় আকারে দেখানো হলো গতিব একটা মিটার এখানে তাহলে এখানে যদি আট এখানে হয় দুই হ্যাঁ সময় ব্যবধান সময় ব্যবধান কত এত সেকেন্ড এটা হলো সেকেন্ড ঠিক আছে এত সেকেন্ড আর এখানে গতিবেগের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে গতিবেগ কত প্রতি সেকেন্ডে হইলো এখানে গতিবেগটা অনেক বাইরে গেছে তাহলে কত হয় এখানে এখানে আটের চারের সূচক আট তাহলে এখানে এই যে চার চারের সূচক দুই এখানে হইলো দুইটা চার আর আটে চারের সূচক আট এখানে হইলো আটটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত কটা হইলো মোট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশটা তাহলে মোট হয় আগে এখানে হলো দুইটা আর এখানে হলো আটটা তাহলে এই চারের সূচক কত হবে দশ চারের সূচক দশ হবে এটা হলো সূচকীয় আকার তাহলে এইভাবে আমরা এইভাবে নির্ণয় করতে পারি এখানে তিনটা চার এখানে হলো তিনটা চার তাহলে তিনটা তিনটা ছয়টা তাহলে এখানে হবে সূচকের কত আমরা ওইভাবে গুণাকার লেখা পরে এখানে যতটা চার হবে তত এখানে বসানো দেবে এখানে ছয়টা চার হবে তাহলে এখানে চারের পাওয়ার ছয় হবে তো এইভাবে আমরা বাকিগুলি করে নিব তো এখানে করতে গেলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো না বললে কমেন্ট করে আমি পরবর্তীতে এটা করে দেব এখন প্রতিবারে একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে হ্যাঁ তোমাকে আমাকে কি করতে হয় হ্যাঁ কি করতে হচ্ছে প্রতিবার সূচক আকারে ভেঙ্গে এইভাবে সূচক আকারে ভেঙ্গে সূচকটাকে ভেঙ্গে সূচক আকারকে ভেঙ্গে গুণাকারে লিখতে হচ্ছে প্রতিবার তারপরে যতটা চার হয় তার সূচকটা তা দেই এই তারপর গুণাকারে থাকা মোট সংখ্যাগুলো গণনা করতে হচ্ছে এরপরে আবার সূচকীয় আকারে লিখতে হচ্ছে এই কাজটি করার জন্য হ্যাঁ নিশ্চয় অনেক সময় লাগছে আবার অনেক পরিশ্রমও লাগছে কিন্তু আমরা তো দেখছি সূচকের সাহায্যে অনেক বড় বড় গুণকে সহজ ও কম সময়ে লিখতে 
फेला जाए इतिपूर्व कर प्रथम पर्व ये तब प्रतिभा जो एम भाव बड़ो बड़ो गुणाकार क्ष करा लगे क्षति सहज ना तईना तई एसो आप नतून विषय शिखी एब तुम्हारे जोर बीजोर रोलर सहाज्य निब अर्थात जर रोल जोर तर सय निब एवं जर रोल बीजोर हाँ तर संख्या पास अच्छा तेल नीचे छक दुई भलोक लक्ष्य कर हाँ सहाजर जो पुरु छकटी पूरण कर देवा आर सहाज्ये परवर्ती शख चायर पूरण करते हैं प्रथम एखे दस डलम भित्ती सूचक भित्ती कत दस ये एखे छके गुणे भित्ती हिसाब से दस दरा अर्थात सूचक बेस हलो दस ठीक है तेल गृहत संख्या एखे दस दरा बेस तो ये दस सूचक टू और दस सूचक हलो चार तेल एखे दूटा दस और एखे चार्ट दस हम प्रथम पद एखे ये प्रथम पद दौरब और यहाँ के द्वित पद दौरब तेल गुणे प्रथम पद हल हाँ टेन टू थी फावर टू मैं टेन स्कोयर मैं दस स्कोयर मैं दस वर्ग दुई ठीक है दस वर्ग कत दुई अच्छा दस पावर दुई अर्थात एवं प्रथम पदे गुणाकार काठाम हलो तेल ये जो दुई बांगे बांगे आकार लिखी अर्थात दस गुणन दस एब गुड़े द्वित पद दस पावर कत चार तेल चार दस एक दुईटा एक दुटा तीन टाइम चार तेल एखे मोट कटा हलो एखे हलो दुईटा और इन हलो क्या चार्टा तेल मोट हलो क्या एक दुई तीन चार पाँच छय छय दस पावर छय ठीक है दस पावर छय तेजे दस पावर तीन एखे दस पावर तीन ये जो भेंगे आकार करी तेल तीन टा दस एखे जो भेंगे करी तेल एखे तीन टा दस तो मोट कटा दस दस छा दस तेल दस पावर छय ठीक है एखे दस पावर चार एखे हल दस पावर कत एक तेल प्रथम पद हलो यत बांगे कर ले कत एखे चार्ट दस और एखे द्वित पदे शुदू दस पावर एक तेल एक दस तेल एखे चार्टार एक पाँचा मोट हलो दस पावर पाँच तो ये सबगलो ये करा तुम्हारा देखे नाओ आशा करी बुझते पर छक दुई दशमिक चार चाह एखे दर का अनुजाई दस बदले तुम्हार ने संख्या के भित्ती धरे अर्थात तुम्हार ने संख्या मानी तुम्हार रोल जो बीजोर है तेल पाँच दौरे करवा और तुम्हार संख्या रोल जो जोर है तेल तुम छय दौरे करवा रोल बीजोर दौरे मन करी तेल एखे पाँच दौरते परि ते संख्या पाँच दौरि छोटो घर एखे पास लेखा जाए ना बड़ कर लिखल गृहत संख्या एब गुणाकार लिखते है पास पास लिखब ठीक है पास तेल एखे ओर रकम करते तेल एखे प्रथम पद कत एक देखो बाकीगुल तुम्हारा कर गुणे प्रथम पद गुण प्रथम पद तेल एखे पाँच सूचक तो दुई तेल एखे जो बांगे बांगे कराए पाँच गुणन पास एब गुण द्वित पद कत पास पावर चार तेल द्वित पदे गुणाकार तेल चार्ट पास कि करते गुण जगह दौरे ना बारे लिखल तेलने क्या चार्ट पास तेल मोट कटा गुणफल कत गुणफल कत गुणफल एखे एखे हलो चार हल कटा दुईटा तेल एखे हमें एक गुण करी एक कलर भिन्न कर दिया कटा पास ए रखम गुण हो तीन चार 
এলো ছয়টা কয়টা এখানে দুইটা আর এখানে হলো চারটা মোট হলো কয়টা ছয়টা তাহলে পাশের সূচক কত হবে ছয় পাশের সূচক হবে কত ছয় তাহলে এইভাবে এখানে এখানে কয়টা পাঁচ এখানে এখানে পাশের সূচক কত এখানে আমি পাঁচ বসাবো এখানে পাঁচ বসাবো এখানেও পাঁচ বসাবো এখানে পাঁচ বসাবো এখানে ও পাঁচ এখানেও পাঁচ এখানে আছে কত দুইটা পাঁচ এ পাঁচ স্কোয়ার মানে কত পাঁচ গুণন পাঁচ আর এখানে পাঁচের সূচক কত এক তাহলে একটা পাঁচ তাহলে মোট কটা পাঁচ এখানে দুইটা আর এখানে একটা মোট কটা হলো তিনটা তাহলে পাঁচের সূচক কত তিন তাহলে ছক দুয়ের তিন ছক দুয়ের চারের আলোকে তুলনা করার চেষ্টা করো কিন্তু বুঝতে পারলে কিছু বুঝতে পারলে কি বুঝতে পারলে যদি একই ভিত্তি হয় তাহলে দুটি সূচকীয় কাঠামোকে গুণ করা হলে গুণ ফলটিও একই ভিত্তির একটি সূচক হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে আবারও বলছি এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে যদি একই বৃত্তি হয় বেস যদি এক হয় এখানে বেস হল পাস হ্যাঁ তাহলে দুইটি সূচকীয় কাঠামোকে গুণ করা হলে দুইটি সূচকীয় কাঠামোকে গুণ করলে এখানে সূচক এখানে প্রথম পদের গুণাকার কাঠামো হ্যাঁ এখানে দ্বিতীয় পদের গুণাকার কাঠামো ঠিক আছে এটার এখানে কত পাস এখানেও পাস তাহলে বৃত্তি তাদের এক তাহলে আমরা বৃত্তিটাকে পাস ধরে আর এখানে যতটা সংখ্যা গুণ করা হয়েছে সংখ্যাটা আমরা পাসের ডান কোণে দিলাম তাহলে দুটি সূচকীয় কাঠামোকে গুণ করা হলে গুণ ফলটি একই বৃত্তির একটি সূচকীয় হ্যাঁ কাঠামো হয় ঠিক আছে নতুন সূচকীয় কাঠামোর সূচক বা গাঁতটিও গাঁতটি গাঁতটি হয় নতুন সূচকীয় কাঠামোর সূচক বা গাঁতটি হয় গুণ্য গুণকের সূচক গুণ্য এবং গুণকের সূচক যা গাতের যোগ ফল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে নতুন সূচকীয় কাঠামোর সূচক বা গাঁতটি হয় কার গুণ্য এবং গুণকের এখানে এটা হলো গুণ্য আর এটা হলো গুণক এই যে বাম পাশেরটা গুণ্য ডান পাশেরটা গুণক এই যে এটা হলো গুণ্য আর এটা হলো গুণক এই কলামটা গুণক আর এই কলামটা হলো গুণ্য এদের গুণ ফলের এদের গুণ ফলের কি হয় গুণ্য ও গুণকের সূচক বা গাতের যোগ ফল হয় তাহলে এদের এই যে এটা কি এটা হলো গুণ্য আর এটা কি গুণক তাহলে এটার কি বৃত্তি তো একই থাকে বৃত্তি যদি একই হয় তাহলে এর সূচকগুলা কি হয় যোগ হয় এর সূচকগুলা কি হয় এই যে সূচক বা গাতের যোগ ফল হয় গুণকের সূচক বা গাতের যোগ ফল হয় এরপরে প্রদত্ত শখের সাহায্যে বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে শখটি আংশিক পূরণ করা হয়েছে তো এখানে সক পঁচিশ সেটা দুই দশমিক পাঁচ এই সকটি হলো দুই দশমিক পাঁচ সক দুই ও তিন মানে দুই দশমিক তিন দুই দশমিক চারের ক্রমিক অনুযায়ী সকটি পূরণ করা হবে সকটি আংশিক পূরণ করা আছে তোমার শিখন ও সক দুটি হতে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে সকটি সম্পূর্ণ করো তো এখানে গুণটা করতে গেলে আমার অনেক সময় দরকার আমি সংক্ষেপে করি তাহলে এখানে কত হয় এখানে দশের পাওয়ার হবে কত যেহেতু এটা করা নাই আংশিক করা আছে তাহলে তিন যোগ তিন তাহলে হে ছয় হয় ঠিক আছে আর এখানে 
जे को एक मान धरे करते बोलते तुम्हार ने पास नहीं पास नहीं गुण करार धाप गुण करार धाप ये गुण करार धाप ये कि गुण करार धाप कि पास हो बेस और दई दो चार दई जो चार पार सूचक गोग है सूचक गोग है अर्थात पासर सूचक है तो यह दस चार जो एक कत पास ठीक एखे दुई जो एखे पवार कत दस पवार तीन सूचक कत आखने एक जो तीन एखे दस पावर एक जो तीन फलाफल चार ठीक ये गुली करते गेक समय लगता से भिडियो अनेक बड़ा हे तुम्हारा संक्षेप कर दी ठीक है तेल एखे ये पास पावर कत एक एक जो चार एखे पास पावर कत तीन जो एक टोटल पावर कत पास पावर पास एखे पास पावर कत चार पास सूचक पास एखे पास दई जो एक कत छतिक सूचक राशि गुण फल टीके वित्त सूचक आकार प्रकाश करा सम्भव गुण फल सूचक गुण आकार सकल राशि सूचक गुरफल शेष कर सूचक गुण नियम सहाजे गुण फल निर्णय करो एवं गुण फल गुण फल शून्य अथवा एक हईल गुण फल शून्य एक है तरह वित्तीय शून्य अथवा एक हो सूचक मान सम्पर्क शिखे से अनुजाई गुण फल लिखे भित्ति एक थक सूचक मान सम्पर्क जा शिखे से अनुसार लिखते हैं तेल एखे सात चार जो सात तेल कत है सूचक सूचक गुण सूचक हाँ गुण सूचक मैं ये संख्यागुल सूचक संख्या ये गुण फल देखाना हे पावर जो हम कत है एगारो तेल एखे शून्य पावर शून्य जो बेस है तक यटार शून्य है और किस है तो ये एक सूचक एखे कि चौबीस एक पावर कत चौबीस और जो कत अठारो जो कर ले कत बयाल्लिस ठीक है यार सूचक है तो एक तो एक पावर कत बयाल्लिस एक जो बड़ हक फलाफल कत फलाफल कत एक ही ठीक है 
এখন এইখানে এখানে কি পাওয়ার বারোর পাওয়ার বারো বারো পাওয়ার বারো তাহলে এটা হবে কত বারের পাওয়ার হবে বারো যোগ বারো সমান কত বারো সমান দিল হয় না দিল হয় বারো পাওয়ার কত চব্বিশ চব্বিশ ঠিক আছে এখানে আটাইশ আর বাহাত্তর কত একশো একাত্তরের পাওয়ার কত আটাইশ আর বাহাত্তর এটার পাওয়ার হবে একাত্তরের পাওয়ার হবে একশো আটাইশ আর বাহাত্তর যোগ করলে হয় একশো তো এইভাবে এই পাওয়ারগুলো হবে এটা একটু ভিন্ন ধরনের এটা একটু দেখাই এখানে একুশ পাওয়ার কত আছে একুশ একুশের পাওয়ার একুশ তারপরে হলো চোদ্দ অসাদ পঁয়ত্রিশ তারপরে হলো কত পাঁচ আরো পাঁচ মানে চল্লিশ আরো পাঁচ আর দুই তাহলে হয় বিয়াল্লিশ অর্থাৎ একুশের পাওয়ার হইতে পারে একুশের সূচক কত বিয়াল্লিশ এ ছিল তাহলে দুই নং সূচকের গুণের নিয়মের সাহায্যে খাতায় ছক দুয়ের দুইয়ের অনুরূপ ছক অঙ্কন করে তা পূরণ করো তো এবারে হাসান দুটি সূচকীয় আকারের সংখ্যা গুণ করতে গিয়ে আটকে গিয়েছে এই সংখ্যা দুটি হলো পাঁচের দুই এবং বারোর পাওয়ার বারোর সূচক দুই সেই সংখ্যা দুটিকে ছকের মতো করে দুইবার গুণাকারে লিখল দেখো তো ঠিক লিখছে কি না এখানে ঠিক হয় নাই কারণ এখানে বৃত্তি হলো বারো আর এখানে বৃত্তি হলো পাঁচ হ্যাঁ কাজে এটা হবে না এটা আলাদা আলাদাভাবে গুণ করতে হবে অর্থাৎ পাঁচ পাঁচা এখানে হবে পঁচিশ আর বারো বারো কত একশো চুয়াল্লিশ একশো চুয়াল্লিশ এখন এই একশো চুয়াল্লিশের সাথে পঁচিশ গুণ করে যেটা হবে ফল হবে সেটা ঠিক আছে আমি যদি গুণ করে দেখাই তাহলে এরকম হবে এটাও এটাও হয় না এটাও ভুল লিখছে এটা হবে না হ্যালো শুই নাই নাই তোমরা না আসিলা বা বারোটা ওরা দুজনে না আসলে প্রথম করলো দশটায় পরে করলো বারোটা বারোটা বলতে সা বারোটা ভিসে কারণ আমার কোচিং শেষ হবে সোয়া বারোটায় আসতে তো পাস আচ্ছা সময় চেঞ্জ হলে জানা মানে আচ্ছা ঠিক তাহলে এখানে এটাও হয় না এটাও হয় না ঠিক আছে এখানে হই একশো চুয়াল্লিশ গুণন এখানে হবে একশো বারো বারো কত একশো চুয়াল্লিশ আর এখানে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ এন যেহেতু বৃত্তি এক না বলছে একই বৃত্তি হলে একটু আগে আমরা যে নিয়মটা শিখছি এই যে একই ভিত্তির দুইটি বা দুই বা ততোধিক সূচকীয় রাশির গুণফুলটিকে ওই একই বৃত্তির আরেকটি সূচকীয় আকারে প্রকাশ করা সম্ভব গুণফলের সূচকটি হবে গুণাকারে থাকা ওই বৃত্তির সকল রাশির সূচকগুলোর যোগফল হ্যাঁ এটা কিন্তু আমরা শিখছি এছাড়াও এখানে বিস্তারিত বলছিলাম নতুন সূচকীয় কাঠামোর সূচক বা গাঠটি হয় ওই গুণ্য গুণকের সূচক বা গাতের যোগফল এরপর প্রদত্ত সকের সাহায্যে বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে আচ্ছা এখানে এই যে কথা রয়েছে একই বৃত্তি বৃত্তিটা একই হইতে হবে তাহলে এখানে হাসান যে অঙ্কটা করছে তাদের বৃত্তি সে দুইটার সঙ্গে গুণ করছে সূচকীয় রাশি কিন্তু দুইটার বৃত্তি কিন্তু এক না এক একটার বৃত্তি এক একটা কাজেই প্রত্যেকটা আলাদা ফল বের করে গুণ করতে হবে গুণটা আমি একটু দেখাই দিই গুণ ফলটা দেখাইলে কত হয় একশো চুয়াল্লিশ আর গুণ হইল পঁচিশ 
कत है छत्तीस गुणफल कत गुणफलता है छत्तीस गुणफल कत है छत्तीस तो आज के तेरह पृष्ठा पंत कर लम परवर्ती तेर थ षोलो पृष्ठा पंत मन अनुशील अध्याय आचक आज के तेर पृष्ठा पंत कर लगे थार्ज सबा के धन्यवाद आल्ला हाफिज